。啊？困啦。没走，要啦。这毛病得改改。没事，我有招，咱俩嘲讽他。就能管用？嗯。<笑>你刚才生吞了牛肉丸，对吗？直接咽，都不嚼。不不不嚼的啊！居然有小狗狗不嚼牛肉丸就咽下去啊！哈哈哈哈这样做太可笑了，这样做不好的。你怎么会不嚼就咽下去呢？别的小狗狗都嚼一下才咽下去。哎呀，没救了，没救了，这孩子没救了。真是。太傻了。<笑>那你直接吞。会不会长出一猴子呀？哎，看害羞，害羞，害羞。哟，头都低下去了。哈哈哈再喂他一个，看看会嚼了吧？所以得嚼啊，知道吧？哟，没了。啊，你嚼不嚼？嚼不嚼？看看。哎。嚼一下就对，再来一个。对，行了哈，没了，你太辣了，不能吃啊，我就行了。上个月在家门口的草丛里发现了一只生病的小猫，它用弱小的身躯坚强的撑在花坛里。你还好吗？眼睛怎么了？我找不到它的妈妈，就算找到了，它妈妈也不会治病。这么热的天儿，它待久了肯定不行。不管怎么样，先带去医院治病再说。啊，我救你，我救你。有一个月吗，宝贝儿？你好小啊！也就几天。我让我老公回家拿个纸箱子过来，他以为我要走，用小手紧紧的勾着我。我想这就是缘分吧。我不走，我救你，我救你，嗯、不用勾着我。小家伙眼睛虽然看不见，但是真的挺有劲儿的。我费了半天劲才给他装到箱子里，结果箱子他也不愿意待，我就又给他放出来了。我感觉这小家伙好像很喜欢我的样子，一直往我身边跑。停好车往医院走的路上，他就一直这样挂在我的衣服上。到医院给他做了全面的检查，医生说眼睛。问题还是比较严重的，需要住院治疗一段时间。看着他眼睛肿到看不见周围的环境，只能无助的叫。弱小的样子真的让我莫名的心疼。我跟他说：“没事儿啊，咱们治。你眼睛很漂亮，一定会好的，放心吧。”然后他居然安静了下来。起床后，我打算去医院看看小猫。我发现，在我捡到小猫的花坛旁边，有一只大猫在守着。我猜想，这应该是它的妈妈。你的宝宝在医院呢，它生病了，你又照顾不了它，你照顾不了它，所以就我来照顾它。然后等照顾好了，你们就可以见面了，好不好？听我解释完，它就乖乖趴下了，但是眼神里充满了担忧和不信任。晚上回到家，我发现花坛旁边又有一只大猫守着，我估计这是他的爸爸。啊啊，对，就你俩，肯定是你俩的孩子。这一看就两口子，跟这个小护士颜色也对得上。今天我跟你说明白了，对吧？那你跟你老公说吧，嗯。嗯在一个月的精心治疗后，来看看现在的小猫吧。没错，我们收养了它。它有了家，也有了自己的名字，叫妞妞。每天有金子的陪伴，有公主的照顾。更重要的是，它还有一双漂亮的大眼睛。没事儿啊，咱们治。你眼睛很漂亮，一定会好的，放心吧。啊。又过了几天，我听到窗外有猫叫，就顺着声音找出去，原来是妞妞的妈妈。她看到我来了，就乖巧地坐下，盯着我看了几秒。你孩子的病治好了。以后就让他跟着我吧，你放心吧。你要是愿意，我也可以连你一块收养了，怎么样啊？然后他头也不回的就走了，再也没有出现过。也许他是放心了吧。一会儿妈妈回来啊，高兴了哈、啊，是吧？一会儿妈妈回来就高兴了。哎呦，想妈妈了是吧？嗯，等会儿啊，等着妈妈呢，你看。妈妈呢啊。哟，孩子都快生气了。啊，今儿有点堵车。是吧？我今儿回来晚了，这堵车啊，今天。正常情况下，妈妈不回来怎么办呢？别生气啊。好吧，我原谅你了。欣欣，还看着妈妈呢，下午早点回来啊。嗯，你不回来，我心里不睡觉，是不是？就坐这儿蹬着小眼等着，是吧？身边等半天了，不着急了。淘淘骂服了金子，吓哭了王子。是时候来见见银子了。一开始呢，淘淘还是很强势的。银子平时就很少叫，所以他就一直盯着淘淘看，眼神还是比较坚定的。啊
。估计淘淘也知道谁比较厉害，突然就不叫了。为了让他们接触一下，又怕他俩真打架，就给他们都戴上嘴套。银子本身没想怎么样，直到淘淘又使出这个语调。注意，之前就是这个语调，把金子和王子都聊懵的。银子听了以后，不但没懵，反而是到处想办法想把嘴套给摘了。淘淘倒是懵了。通过银子这个反应，我也大概能懂淘淘这个语调说的是什么了。看着银子又顶地又顶墙又顶沙发，淘淘明白银子这人要急了，就突然变得很乖巧，站在角落不敢动，然后又去投奔主人。银子忙活半天也没能把嘴套取下来，就很郁闷。淘淘一看银子取不下来，瞬间放心了，猖狂了起来，开始发起进攻，给银子彻底弄急了。先是拿屁股把淘淘撞到一边，紧接着摁住淘淘，一整个控制住，就这样摁了两分多钟。淘淘彻底老实了，被制服了的淘淘不敢再多看一眼银子。见银子过来，淘淘先是躲在主人腿边不敢动，然后又钻到桌子底下不敢出来。能、啊、睡好觉，千万别养德牧。能不能睡觉？能不能别叫？每天晚上我们睡觉之后，银子就开始值夜班。一听见有什么动静，他就会叫我起来确认。所以咱们家呢，从来没有进小偷的担忧。但是因为银子太敏感了，所以哪怕有一点风吹草动，他都会启动防御状态，把我给折腾醒。给你们看看，我每天晚上都是怎么过的。怎么了？我看看。他这是又犯强迫症了，我也得配合一下他，不然他能一直叫我。开门好让他放心，这还得吼两嗓子。然后我继续睡觉，他继续看门，看完这门看那门，你看这又听见什么动静了，然后又跑来找我，我真的是服了。然后我又起来查看，发现是野猫在叫，然后又躺回床上睡觉，他就又继续看门，循环往复。最后天快亮了，他也睡觉了。被害妄想症都是睁着眼睛睡觉吗？无语了，真的。哎，最近银子没叫吗？感觉你这精气神挺不错的。哎呦，别提了，昨天又叫到夜里两点多，我都好几天没睡过一好觉了。看不出来呀、啊，气色挺好的。能让你看出来，让你看出来，我这古雨光干水不白用了。我之前就这样随便拍着上脸，皮肤就已经很亮堂了。现在啊，我睡不好，就用它来湿敷，加大天然的力度，这样素颜也完全不怕。嗯，看这小脸。都亮，心情都跟着变好了。说那银子是不是太敏感了？有点风吹草动，你耳朵就竖起来了。现在我得跟他说，有什么事让他找你，别找我，我得睡觉。没办法呀，他跟你更亲，他肯定找你不找我。我跟他说，嗯，那你说那事，今天你要晚上有什么动静，找你，别找我了啊，让我今天休息一天，找爸爸，爸爸去看你啊，有事找爸爸，爸爸比妈妈好。又折腾我，是不是？没有什么事儿。来来来，嗯，你干嘛呀你啊？让不让我睡觉啊？别再叫我了。不生气了啊！欢心大海，欢心山海。他跟金子好，这天就来了。这吃上了鱼干，真是小鱼干。孩子在河边长大，<笑>会打鱼吗？还抓点鱼去？你还逮了一甲甲鱼？走，我拿过来了。给他吃点饭啊！现在你别跟人抢了，你回家要多少有多少啊！在家不吃，在那跟人抢着吃。你回家还有呢，知道吗？他吃完这顿，他明天还不知道怎么着呢。啊，听见没有？让他吃饱了啊！来，再给一块点一。孙子，人家饿了，你小子吃饱撑的刨地方是吧？哎，不能破坏河堤，防洪抗洪。行了，行了，哎，跪踩了，跪完了啊！明天还喂你，你在这等着我，听见没有？明天我在这等着你啊！啊，走了，拜拜。金总，咱走喽。哟，你找我们来啦？还不行，他追我爸。爸，他他找你，在这等着咱呢。我走了啊！明天我给你拿水来，明天你在这等着我，听见没有？
。走喽，拜拜。我命令我的狗。新换的，不许上来。好的，我听话。换我老公命令他。下来。下来。下来。下去。你给我下去！有病吧你！下去，银子。真是烦，咬牙切齿。下去。你能不能闭嘴？不听话是不是？啊？下去。好的，我只听妈妈话，眼里只有妈妈。今天啊，金明和小王子一体演一把对大学生的友，他们之间又会发生什么好玩的故事呢？姐姐六，好不好？是啊，是啊，我们学生。来，好嘞。忘，你是不是忘了点什么？这是那个水和玩具，要注意给它装放水啊。好的，真快呀。人有，跟着。差点没经验，亲自看着别的狗挨个打架，万一碰上你，他也拽不住。行，去开车跟着。啊、哦，好好好。一山对面溜去了。给你看，我现在在给他喂水，跑了蛮久了，有点渴了都。这去肯德基了。啊、姐姐，我能给他买个冰激凌吗？你看看他，现在在肯德基都不好了。可以吃，大哥多少钱？我给你们转过去啊。金子，妈妈回来了，别给你买冰激凌啊。来，金子。哎，这是去哪儿啊？看不见了。嗯。哦。妈妈啊，可以，他想买什么我给他买，然后我转给你。啊，可以了，走吧。这多少年了？这是买了多少东西？二分钟了，真的放飞自我了。哦哦、这手表挺好看的，新买的。对，得物上买的，阿妈币老爹手表才二百，半年指环不修，品牌中也有正品保障。哎，我出门之前用那套厚的冰淇淋六件套，水乳、面霜、眼霜、精华都有，才一百多。方便携带，提升体质效果也不错。同款点我评论区这链接，打开得物就能买，还能抢一千元门槛券，大家快去看看吧。出来了，出来了！哎呦，真买不少啊！回来了，叔叔。没坏了吧？有点累。有水有冰的吗？有啊，有有有有。这能溜吗？帅，确实挺帅，但是真的有点凶啊！我们俩实在是……哎呀，姐姐，您这还有我们能溜的狗吗？嗯，呃，有。阿姐，我们家金子银子真是越长越像了。虽然一个金毛，一个德牧，一个垂耳，一个立耳，看似没什么相同点吧，但是毕竟银子是金子带大的。小的他都会去模仿大的，结果呢就是神似。像金子最擅长的就是咬嘴唇，再吐个小舌头。银子现在也是动不动就咬嘴唇，而且也必须吐着舌头。啊、金子躺着的时候特别苦瓜脸，银子现在居然也一模一样。啊、金子生气的时候一脸狰狞，带的银子也是、啊。真是不是一家狗不进一家门呐、啊，你大哥终究是你大哥。Days become years, and I don't know where you are. Colors seem so dark without you. Have we lost our minds? What have we done? But it how does it seem to matter? When you kissed me on the street, I kissed you back. You held me in your arms, I held you in mine. You picked me up to lay me down. When I look into your eyes, I can hear you cry. 
for a little bit more of you And I am trashed in your love I'm no longer able to hold on Is it too late to ask for love? Is it wrong to feel right? When the world is winding down, thoughts of you linger. 哎呀，给这个开始评论，你有信心吗？我信心，没有问题。金子跟着人家，不管我了。嗨，嗨，嗨，嗨，金子咬了，咬了，嗨。我都是嘴嘴瘦了，你真让我哎呀失望。金子，打他，打他。坏人你不抓，我操！下次把老爷那蛋儿你死死的咬上。哎，老爷摔倒了，挨打也不管啊。啊？哎，走了，走了！哎呦我的妈呀！你也不用担心，对吧？他直接这种表现，他本身他就是你一和他见，他给你带来欢乐，带来快乐就行了。我们也不需要他来保护我们了。你这表现让老爷有点失望。这不像那个心里勇敢的呀，怎么看见抢老爷包的人你都不管了？没事，可是日常生活当中这些都是假的，不会真的运用上。老爷也不能拿你当银子使唤。所以，所以君子他也这个这样表面，对对对，咱也不是说这样。那倒是也宠物犬，要吃要喝。老板缺两句，闺女缺两句，我心里也踏实了。痛快了，行了，就是他吧。爷爷，妈妈今天得住姥爷家了，姥爷有点不舒服，妈妈在这儿守着，到时候看看有没有去医院，知道吧？那个，你乖乖的啊，别等着我了，跟爸爸还有王叔好好待着吧。明儿起来，姥爷要是没什么事儿的话，妈妈就回去了。嗯，刚才爸爸说你没吃饭呀，你怎么不吃饭呢？快吃去吧啊！该睡觉睡觉，该干嘛干嘛去，你不用等我了。然后明儿到时候看情况，是你们家过来，还是我回去，还是怎么着呢？现在都说不好，所以你照顾好自己吧啊！行了，歇着吧，我接着跟爸爸说别的了，我不跟你说了啊。啊，九十多了，来，您呢？先往这边吧。啊，是。嗯、啊，走，您呢？啊。没事的，没事的。哼，这一下还不动了呢。就玩你的去，去玩吧，您的。你不用坐着守着的。没有人。砖头吧，你不是喜欢吗？嗯，玩那个去，去吧，去吧。啊、哦，你不走了，哎，不玩了。这好孩子，这太好了你，你就坐这看着了
。狗狗会有多面性吗？答案是肯定的。比如金子面对姥爷总是一脸笑容，面对妈妈却总是撒娇告状；比如银子见到爸爸永远一脸嫌弃，见到妈妈却始终温柔体贴。今天咱们就来用贴贴测试一下金子银子到底能有多双标。先来试金子啊，听说金子因为犯指尖炎乱舔药，刚被姥姥训了一顿，此刻他正郁闷地趴在地上。那么听见我的声音，他肯定是要告状。我们隔空喊话一下金子，看看是不是这样。金子，过来，我来跟你说。金子，别找，妈妈是用这个贴贴跟你说的话。金子，你怎么了？你看，只要这么一拍，你的照片就能霸屏妈妈的手机桌面。现在出了新功能贴贴对讲机，你妈妈不用解锁手机屏幕就能听见你声音。金子听见了，正找你呢，等着啊，让金子跟你说两句。金子能跟我说什么？还让金子跟我说两句？<笑>吃什么水果啊？我去买水果去。姥姥问你，你想吃什么水果啊？再来看看银子。金子，爸爸马上到家了啊，准备迎接我。爸爸马上到家了啊，准备迎接我。那如果是妈妈发来的呢？金子，妈妈这就到家了啊，你到门口接一下我呗。又是双标的一天。狗子分得清零食袋和普通包装袋的声音吗？答案是肯定的。银子作为一只资深馋狗，早就对各种包装的声音了如指掌。今天咱们来测试一下它，先拿出袋装的。嗯再试试盒装的，不给吧又不合适。有时候想想，它短短狗剩十几年，吃两口就吃两口吧。但是它一吃起来就没完，而且零食丝毫不影响它吃正餐。每天炫几斤肉，那都是家常便饭。我老公知道银子是个资深吃货，所以每次囤肉都是几十斤的囤。看这一堆肉，你们也不难想象养一只大狗的花销吧？一百三十斤肉养不起啊，你也该找工作补贴点吧？那不成，银子那么粘人，我怕去上班了没时间照顾他们呀。你找个轻松点的工作不就行了？我也想过，但是感觉轻松的工作没得选呀、啊。你是有半年了，岗位超多，咱家附近就有上千家企业在抽聘，离家近还双休的工作，我还不认你挑。这么多啊？那是，而且投完简历能直接给老板打电话，有啥直接问，反馈快，有什么事可以可以，我一会儿就看看。银子是吃完了，给我都看饿了，再出去吃点东西。走。银子，爸妈妈出去吃点东西去，你在家等着啊，过来啊。你去干嘛去？你看他先出去，我吃打捞东西啊。你怎么又来了？你不睡着了吗？来来来，让我吃点东西啊！你先出去吧。我跟你说，这个不是银子发的，是银子吧？妈妈的眼袋也是有限的，怎么总是这样呢？你总是不能总动这儿的，给我拨过来，你糊涂啊！喂，爸，什么时候过来啊？啊，这个待会儿吧，那个银子犯错了，我就说他呢。怎么回事啊？银子给弄坏什么了？那把纱窗给弄坏了。那行行行，挂了吧，挂了吧。<笑>你要干嘛？打视频啊？家里的东西你得知道爱心，知道吗？是谁给你打视频？哎，爸，咋啦？咋没事？我们在看看，看看热闹。你是你的，我们看我们的。你这一下，咱俩一个礼拜看不了窗户。我看着你呢。下午可别放心了啊！丢不丢人？你丢不丢啊？我回来了。嗯，那我们刚才是这里的 IP。对
那个大欧姐，你买了好多牙膏。怎么买这么多呀、啊？最近抖音啊聊吧，欧姐太疯狂了，老多大牌好物的价格都被打下来了。像我这家康尼美尼的短袖，还有这一堆云南百宝的牙膏，比平时划算了小一百呢。这么便宜啊！快教我怎么抢。点评论区或者走华信商城，全场满一百五减二十五，满减再叠券，满三百减八十，快冲吧！我这就去看看。嗯。宝贝儿，又找我来了。你今儿怎么那么高兴啊？我知道金童为什么这么高兴。为啥？银子挨批了，是吧？刚才我们看视频看见了，妈妈叫了银子来的，对不对？银子说了还说打他，打他，<笑>真是这样，打他，打他，对不对？干嘛去了？打他。啊！我没说让吃啊，我没说让吃，嗯、啊，少吃肉。对吧？保持住，来给给奖励。一、啊、二、三，行了，可以动了，吃了吧？嗯。再说一遍，你说嗯。您，你说嗯。当我想上洗手间时，虚掩下门，看看银子的反应。顶开了，如此深情看着我，我还以为他跟我分开这么一会儿都不愿意。又顶开了，就当我正欣慰时，第三次，火急火燎的样子，我以为是等我着急了。那么大声啊！没想到。错，是我那么多的冷漠。原来是来插队的。好，咱们现在拍照啊。好，银子来，歪头，头再歪一点儿。哎，真好看，乐一个，笑一个，舌头伸回去，特别棒，特别棒，皱舌头不笑了，银子。银子，那深沉点，帅一点。你们总让我讲讲金子和他女朋友们的恋爱故事。汤圆、小四儿和可乐，金子和汤圆已经认识三年多了，这是他们初次见面的照片。在家只要一提到汤圆，立马就抬头。老爷看出来了金子对汤圆的喜欢，也帮着金子追汤圆，比如帮金子打扮，想方设法的约汤圆的老爷一起出去玩。看金子每次见到汤圆多开心。再说说金子和小四儿，小四儿的颜值也是非常高的。金子最初是把小四儿当成好朋友来看待的，随着每天的。接触，慢慢也对小四儿有了好感，这也让汤圆时不时的吃醋。我觉得小四儿一直是喜欢金子的，因为他和汤圆同时向金子跑来，金子先跟汤圆打招呼，小四儿也是原地伤感，连我闺蜜都感慨，金子这也太幸福了，老爷都帮着谈恋爱呢。而他单身了二十几年，对象都不知道去哪儿找，我就跟他说去探探呀，上面都是附近的单身帅哥，而且很多养宠物的，聊得来还能约着一起遛狗，不管是找狗友还是找男友都很方便。然后就是金子的女神可乐。为什么说她是金子的女神呢？可乐没有想法，金子却无法自拔。因为爱而不得，所以不吃不喝。老爷为了金子跟可乐的家长打成一片，就为了能让金子见可乐一面。后来可乐生了孩子，金子也就放下了。不过女神终究是女神，金子仍然心甘情愿地帮人家带娃，妥妥的老爷的傻外孙。今天带金子银子去游泳，我原本以为他俩见到泳池会特别开心，没想到一个比一个怂。金毛不是都喜欢水吗？怎么我们家金？金子见到水哆嗦成这样啊！银子一看金子哥哥吓成这样，更不敢下去了。于是我爸连推带忽悠的给金子挪到水里，还是怕。那把球扔进去总可以了吧？结果给他金子急坏了。
只能让教练帮忙了。先带着牵引绳，带着金子游了一圈，给银子做示范。银子看着不错，于是也加入了学习的行列。两兄弟成功解锁游泳新技能，搞笑这块金子是最在行的。虽然学会了游泳很开心，但是奈何体重太沉，实心的扑腾起来也是挺费劲的。这一系列的操作可把我们给逗坏了。银子这边看金子玩的不亦乐乎，也想下去，可是没有勇气挑战自己。我突发奇想，上到大黄鸭上，银子可能以为我有危险，果断下来救我，带着我回到了岸边，解锁防爆冲技能——水中遛狗。这不就好了吗？相比金子，银子游的还是很标准的。哥俩一个在前，一个在后，可爱至极。运动了一下午，累得不行，吹干毛毛，准备回家啦。又是开心的一天。你用狗狗对待你的方式对待它时，会发生什么呢？众所周知，我家银子是个粘人精，它粘起人来通常会一含情脉脉的看着我，看得我都发毛。嗯。二，我吃东西的时候不停拿手扒了我，不给他我也别想吃。三，每次我出门回来，他得先闻闻，确定我没出去摸别的狗。四，热情地用大舌头舔舔我，舔完我我就得去洗脸。五，随时随地要抱抱，我睡着了他也不放过我。九十多斤的体重，自己一点不知道。六，走哪儿跟哪儿，我没有自己的空间。七，就喜欢霸占我的沙发，让我没地儿坐。今天我把这七项放他身上，让他也感受一下他的热情。一，含情脉脉看着他。二，他吃东西，我也扒拉他。吃饭了呢，银子。三，他现在出门了，那我等他回来，我也检查一下他。哦、回来了，银子。你去哪儿了，银子？啊？四，热情的尝试亲一下他。嗯、我刚发的妆，别的没看懂，就知道这下爱你了，是吧？洗脸去了。啊他卸妆能力很强，而且是水感质地，上脸感觉很清爽，浓妆很快。里面添加的是植物精油，是很放松的柑橘味对敏感肌也很友好。乳化两次，再用清水冲干净就 OK 了，卸得特别干净，一点都不拔干。继续第五项，他现在睡着了，我要过去要抱抱。别睡，抱抱，抱抱。当然，他能这样对我，我已经很满足了。如果是我老公吵他睡觉，六，从现在开始，他走到哪儿，我就跟到哪儿。七，霸占我的沙发，那我也霸占他的地盘。小妮儿，知道自己多烦人了吗？不错，这么香，怪不得你那么爱吃呢，平时。嗯。